സലാത്തും വസലാമും ദാഇമൈന മുതലാസിമൈൻ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വമിനൻ നാസിമൻ യുജാദിലു ഫില്ലാഹി ബിഗൈരി ഇൽമിൻ വലാ ഹുദ ബിഗൈരി ഇൽമിൻ വലാ ഹുദൻ വലാ കിതാബിൻ മുനീർ വേദിയ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിനും ഈ പ്രദേശത്തെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാരണവന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമുകളെ നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിലും സാലിം പ്രതി ഉസാദിന്റെ ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ദൗത്യമാണ് ദാവത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലങ്ങളും ഇപ്പകാല അമ്പിയാക്കളും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലങ്ങളുടെ സ്വഹാപത്തും പ്രബോധനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളും രീതികളും തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ദാവത്തിന്റെ രീതിയും എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടല്ലോ ആ രീതിയെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ചുള്ളൊരു പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒരു പ്രവേശന അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കണമെന്ന് കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ജീനിലേക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ പരിസരത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഒഴുകിയെത്തുമെന്നുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സത്യമാണ് നാമൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് എന്ന് ഒരു മുഖ്മിൻ ദേവത്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഷഹാദത്ത് കിലുമ ചെല്ലുന്നവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ ദേവത്തിന്റെ ബാധ്യത അവനിൽ അവശേഷിക്കുന്നു എന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഓരോ മനുഷ്യനെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത്തഹയ്യാത്തിലും ബാങ്കിലും മെക്കാമത്തിലുമെല്ലാം ചൊല്ലാറുള്ളത് അഷ്ഹദു അള്ളാഹുവെ ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് കിതാബോധ്യം താലിമ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഒരു ഷാഹിദിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുക എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല ഷാഹിദ് എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകിറിന്റെ മുമ്പിൽ സത്യം പറയേണ്ടവനാണ് അള്ളാഹുവോട് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ലാഹിലാഹില്ലെന്നേ വിശ്വസിക്കാമെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസലമയുടെ റിസാലത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോളാം എന്നല്ല പറയുന്നത് ലാ ഇലാഹയില്ലയുടെ ഒരു സാക്ഷി ഞാനാവാം മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളയുടെ ഒരു സാക്ഷി ഞാനാവാം എന്നാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമയിലൂടെ നാം പറയുന്നത് ലാ ഇലാഹയില്ലയുടെ സാക്ഷിയാവണമെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹയില്ലയുടെ മുൻകിറാനാണോ അവന്റെ മുമ്പിൽ ലാ ഇലാഹയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പരിണമിക്കണം അപ്പയാണ് നമ്മൾ സാക്ഷിയാവുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളാവുന്നത് വിശ്വാസിയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ആവാറുണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ നമ്മൾ ആവാറുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ല എന്ന സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നാം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലുള്ള ഷാഹിദാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു മുഖ്മിൻ എത്തുന്നത് ആ ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രചാരകനും ആ ഒരു സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവനുമായി മുഖ്മിൻ ആയിത്തീരുമ്പയാണ് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലങ്ങളുടെയും മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തിന്റെയും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന ചരിത്രം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കാണാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ അവർ ജീവിതത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അവരോട് തൗഹീദിന്റെ വെളിച്ചം കൈമാറാതെ പിരിഞ്ഞു പോന്ന ഒരു ചരിത്രം പോലും കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല ഒരു അമുസ്ലിമിനെ അവർ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാത്ത ഒരാളെ അവർ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് അവരോട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന സന്ദേശവും മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന സന്ദേശവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അവർ യാത്ര തുടരുകയോ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തതായി ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ജിഹാദിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും 
അലിബിന് അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹു താല അനഹുവിനെ വിളിച്ച് വൈദ നസൽതും ബിസാഹതിഹിം ഫദ്ഊഹും ഇലൽ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ അവരെ സമീപത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ ആദ്യം അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം എന്ന് ഉപദേശം നൽകിയ പ്രവാചകനാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിനെ ഗൗരവം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് സായിദ സജ്ജരായ ഒരു ടീം മുസ്ലിമീങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തയ്യാറെടുത്ത് ഒരുങ്ങി വരുമ്പോ അവരുടെ മുമ്പിൽ സായുധ സജ്ജരായ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം സൈന്യം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അഷ്ഹദു അല്ലാഹു മുഹമ്മദ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കണമെന്നാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നൽകിയ സന്ദേശം എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏത് സാഹചര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചാലും ഇതിനേക്കാളും ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനില്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടുമില്ല ഒരു യുദ്ധ മുഖത്ത് പോലും പ്രബോധന ദൗത്യം മുസ്ലിം മാറ്റിവെക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ ഏത് സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിയാലും നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം കൈമാറാൻ സാധിക്കണം ഞാനൊരു വണവേ ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കുറച്ചു സമയം നമ്മുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ അനിവാര്യമായി തിരിച്ചറിയാണ് ചില ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം കോർലസ് മൈക്കോടുണ്ടോ സദസ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മൈക്കോടുണ്ടാവോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും പരിപൂർണ ആദർശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് എന്താണ് അഹിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാ ആയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വർഷങ്ങളായി മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് പറഞ്ഞു വരുന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഒരു ഹദീസിന്റെ സന്ദേശമുണ്ട് അത് മാ അന അലൈഹി വാസ്ഹാബി സുഹാബത്തും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കും നിന്ന മാർഗമേതാണോ അതാണ് അഹ്ല സുനത്തി വൽ ജമാ ആ എന്നാണ് സുഹാബത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ചു ചെയ്ത പണി പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രബോധനമാണ് പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒരു അവസരം പോലും ചരിത്രത്തിൽ അവർ മാറ്റിവെച്ചിട്ടില്ല ഹിജറ പോകുന്ന സമയം മക്കയോട് സലാം പറഞ്ഞ് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് കുടുംബങ്ങളും മറ്റുള്ളവരാം എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ പോലും മദീനയുടെ ബോർഡറിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ജൂതന്മാരായ ആറാളുകൾ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്ന് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് യാത്ര തുടരുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് അത്രമേൽ വേദനിച്ചൊരു സാഹചര്യം ജീവിതത്തിൽ വളരെ അപൂർവ നിമിഷങ്ങളിലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് പോലും അള്ളാഹിനെ അറിയാത്ത ഒരാളെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അമിതമായ ഒരു താല്പര്യം നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളും സുഹാബത്തും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അവർ ജീവിതത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു അമുസ്ലിമിനോട് പോലും ഈ സന്ദേശം പറയാതെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽപ്പെട്ട ചിലരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു അവിശ്വാസിയോട് പോലും ഈ സന്ദേശം പറയാറില്ല എന്നുള്ളതൊരു പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവൻ നമ്മോട് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ നമ്മുടെ കൂടെ അധ്യാപന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരുമായും അവരുടെ ദുന്നവിയായ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങാറുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രയാസം വന്നാൽ അവരെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ ശാശ്വതമായ നരകത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ആ മാർഗത്തിലായി അവൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവൻ എല്ലാ കാലത്തും നരകത്തിൽ പ്രവേശി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു അവിശ്വാസിയായി മാറുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും കൂടെ ജീവിച്ച കൂടെ ജോലി ചെയ്ത കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം സുഹൃത്തിനെ പരലോകം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം മറച്ചുവെക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറരുത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത വീട്ടിൽ ഹിതായത്ത് കിട്ടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്ക ആ മനുഷ്യനും നമ്മളും അള്ളാഹിന്റെ മഷറയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ആ മനുഷ്യനെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം മാത്രമായിരിക്കുമല്ലോ ഇത്രയും കാലം നല്ല ഒരു പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോലും മനസ്സ് കാണിക്കാതെ നിന്ന നമ്മെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവർ ഒരുങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പ്രബോധനം ചെയ്ത സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ അയൽവാസിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സഹകാരികളാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രബോധനം ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് രീതിശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട്
ക്ഷണിക്കേണ്ടത് ബിൽ ഹിക്മ അൽ ഹിക്മത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് അൽ ഹിക്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാന്മാരായ മുഫസിരിങ്ങൾ തഫ്സീറുൽ ജലാലിനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തഫ്സീറിന്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം അൽ ഹിക്മത്തു അൽ ഖുർആൻ എന്നാണ് ദാമത് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മാർഗം ഖുർആൻ ആണ് വൽ മൗഅലതിൽ ഹസന നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ വാജികവും വാജികവുമല്ലാത്ത ഉപദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് രണ്ടാമത് പ്രബോധനം നടക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് സഹായകമാകുന്ന എല്ലാ സമയത്തും അനിവാര്യതയില്ലാത്ത മൂന്നാമത്തൊരു രീതി കൂടി ദൈവത്തിനുണ്ട് അത് വജാദിൽ ഹുംബില്ലത്തിഹി അഹ്സൻ ദൈവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമല്ല എന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ ചില അനിവാര്യ ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആവശ്യമായി വരുന്നതാണ് ജിദാൽ നേരെ ജിദാല് നടത്തി ദാഴ്വത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അലി വൽ മുജാദല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല പകരം ഉപയോഗിച്ചത് വജാദ് അത് അനിവാര്യതയിൽ മാത്രം വരുന്ന പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഘട്ടത്തിലും ചോദ്യത്വരങ്ങൾ വളരെ കുറയും ഖുർആൻ കൊണ്ടും മൗലത്തിൽ ഹസന കൊണ്ടുമുള്ള ദൈവത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ആ മുസ്ലിമിന് കുറയും ആദ്യത്തെ രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയും അവിശ്വാസിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകും മുജാദല നടത്തുന്ന സമയത്ത് സംവാദം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളമായി വർദ്ധിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ മാറി ദുർവാശയാവനിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാണ് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് സ്റ്റൈല് പറഞ്ഞു തന്നത് അൽ ഹെക്മ ഉപയോഗിച്ചും മൗഇനത്തുൽ ഹസന ഉപയോഗിച്ചുമുള്ള ദൈവത്താണ് ഈ രണ്ട് രീതിയാണ് സത്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഹിതായത്ത് ലഭിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുമായി കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കാണുക സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്ന ചില സത്യങ്ങളെ അവരുടെ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വെളിപ്പെട്ടു വരും ഒന്ന് ഏകനായൊരു ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഏകനായ ഒരാളുണ്ട് വഹ്ദാനിയത്തുള്ള ഒരാളുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും വഹ്ദാനിയത്തുള്ള ആൾ ആരാണ് അത് അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഏകത്വമുള്ള ഒരാളുണ്ട് എന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവിശ്വാസി സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും ആരാണ് ഏകൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അവരെ ചിന്തിപ്പിക്കലാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രീതി ഈ കൂട്ടത്തിൽ അവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അനുഭവമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കണേലും പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഷഹാദിലും ജെല്ലിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഒരു അവിശ്വാസിയോട് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അനുഭവമുള്ള കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുമില്ല ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആവിധ അനുഭവം എന്ന് പറയും ഈ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച തൃശൂരിൽ നിന്നും തിരൂരിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടയിൽ ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്തും കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരൻ ഒരാളുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സംസാരത്തിനുള്ള ഞാൻ വേറെ എന്തോ ഷോയിലായത് പിന്നെ വേറെ ശ്രദ്ധ വേറെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാണ് അപ്പൊ അവരുടെ സംസാരം കാരി 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 അപ്പൊ അയാൾ യുക്തിവാദിയാണോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ആണോ അയാൾ പറഞ്ഞ ദൈവമില്ല എന്നുള്ള രീതിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പരിധി അവസാനിച്ച് അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നിയ കാര്യം അവനോട് ചോദിച്ച് യുക്തിവാ യുക്തിയാണ് നമ്മളെ പിന്നെ യുക്തിവാദിയാണ് അപ്പൊ യുക്തിയാണ് യുക്തിയോടെ സംവദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയും കൂടിയാണോ പിന്നെ ഹിറ്റ്ലർ ഈ കലാപകാലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജൂതന്മാരെ ഗ്യാസ് ചാമ്പറിച്ച് കൊന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന ഒരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അവസാനം മരിക്കാണ്ടായിരുന്നു ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നെടുക്ക ഹിറ്റ്ലർക്ക് എന്ത് ഹിറ്റ്ലർക്കും ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് നിരപരാധികളായ ആളുകൾക്ക് എന്ത് നീതിയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഈ ഭൗതികളെ വെച്ച് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് കാര്യത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചതി അതുവരെ വാചാലായിരുന്ന ആള് പിന്നെ സംസാരം നിർത്തി അതിനൊക്കെ കുറാന
അടുത്ത മാസം സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലീവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ലീവ് കഴിഞ്ഞ് ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ സീറ്റിലിരിക്കാതെ ഒരു ദൈവത്തിന് സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നൊരു സീറ്റിലിരിക്കാൻ മുതാലിമികൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന സ്നേഹത്തോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ സ്റ്റൈല് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും നന്നായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ സീറ്റിലാണ് ബസ് കയറുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട സംഗതി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അവിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളിലും ഏകനായ ഒരാളുണ്ട് എന്നും എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിനും സമതിയത്തുള്ള നിരാശ്രയത്വമുള്ള സമ്പൂർണത്വമുള്ള ഒരാളാണ് ആ ഏകനെന്നും എല്ലാ ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ യുക്തിവാദിയോട് പോലും നന്നായിരുന്നു സംസാരിച്ചാൽ അവൻ അവസാനം സമ്മതിക്കുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ആരാണെന്ന് പറയൂല എല്ലാവർക്കും അറിയാം വഹദാനിയത്തുള്ള ഒരാളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വഹദാനിയത്തുള്ള ആള് ആരാണ് അതാരാണ് എന്നവർ ചിന്തിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ അവർ അറിയാതെ വിളിക്കുന്നു ഈശ്വരായെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമേ എന്ന് ഈശ്വരായെന്ന് വിളിച്ച സുഹൃത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് സുഹൃത്തെ നീ ഇപ്പോൾ വിളിച്ച ആൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ അറിയാതെ പറയും അത് ദൈവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനാണ് ആരാണ് ആൾ അത് അവർക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ വഹദാനിയത്തുള്ള ഏകത്വമുള്ള ഒരുവനായ ആൾ അത് അവ്വാഹുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പണി മാത്രമാണ് ഒരു പ്രബോധകന്റെ മുന്നിലുള്ളത് ഏകനായ ആൾ അത് അവ്വാഹുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളയാണ് ഈ ഏകൻ എന്നുള്ളത് ലോകത്തുള്ള അവിശ്വാസികൾക്ക് അറിയാത്തതല്ല അവർ മറന്നു പോയതാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏകനായ വഹദാനിയത്തുള്ള ഏകത്വമുള്ള ദൈവം ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അറിയാത്തതായിരുന്നില്ല അവർ മറന്നു പോയതാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോയി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം മറന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം മറന്നു പോയൊരു സംഗതിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഫുസക്കിർ നബിയെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ഇന്നമ അൻത മുതക്കിർ അങ്ങ് തീർച്ചയായും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നവൻ തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ അവിശ്വാസി അള്ളാഹുവിനെ മറന്നിട്ടുണ്ട് മറന്നു പോയതിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട പണിയാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനെ അള്ളാഹ് ഏൽപ്പിച്ചത് ആ ദൗത്യമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഹജ്ജത്തുൽ ദിവസം നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഈ സന്ദേശത്തിന് സാക്ഷിയായവർ സാക്ഷിയാകാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മീഡിയ അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മോട് പറഞ്ഞു ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗം ഖുർആാനാണ് ഇനിയൊരു ദായ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടിവാഴ്ചയിൽ കിട്ടാവുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അവിശ്വാസി അള്ളാനെ മറന്നു പോയതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമാണ് അവിശ്വാസിക്കറിയാവുന്ന ഈ ഏകൻ ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂക്തം മോദിക്കൊടുത്ത് അവന്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചാൽ ഖുർആാൻ ഒരു അവിശ്വാസി കേൾക്കുന്നതോടുകൂടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഒന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ആ മുസ്ലിമിന് ഇല്ലാതെയാകും ഇത് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ഏജാസാണ് ഓദിക്കൊടുക്കുന്നവന്റെ ഏജാസല്ല അവിശ്വാസി ഖുർആാൻ കേൾക്കുന്നതോടുകൂടെ ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലാതെയാകും ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് ഖുർആാനിന്റെ തിലാവത്താണ് എന്നതിന് ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ് ഉമർബിൻ ഹത്താബ് തങ്ങള് വാള് പിടിച്ചിട്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്കിനെ ഒന്ന് വധിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു വരുമ്പോ ഹർസബീവി ഓദിയ കിറാത്ത് കേട്ടത് മാത്രമാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഇല്ലാതെയാവുകയും അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് പരിശുദ്ധ ദീൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തത് ഖുർആാനിന്റെ തിലാവത്തിനെ കേട്ടതാണ് മക്കയിലെ മുഷിക്കീങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങളാരും ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നത് ഖുർആൻ കേട്ടവർക്ക് അള്ളാഹനെ ഓർമ്മ വരികയും ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലാതെയാവുകയും അതുവഴി പരിശുദ്ധ ദീനിലേക്ക് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കയറി വരികയും ചെയ്തത് കണ്ടുകൊണ്ടിട്ടാണ് പല ആളുകളും മക്കയിലെ മുഷിക്കീങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇനി ആരും ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പോലും പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത് ഇസ്ലാമി
നിങ്ങളൊരു അവിശ്വാസിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സുഹൃത്തിനോട് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്ത് ഓദിക്കേൾപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു നോക്ക് നിസ്സംശയം പിന്നെ അവന് ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവന് പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണോ അത് കേൾക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാകും മൂന്നാമത് അള്ളാഹുവിനെ അവൻ മറന്നുപോയിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അവന് ഓർമ്മ വരികയും ചെയ്യും ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും ചില ആളുകൾ വൈകി ഓർക്കും എന്തായാലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നൊരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു അവിശ്വാസി പരിണമിക്കാനുള്ള മാർഗം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ മുഹസ്സിരിങ്ങളൊക്കെ അൽ ഹിഖ്മ എന്നതിന് അൽ ഖുർആൻ എന്ന് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗത നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തിലാവത്താണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോട് അവിശ്വാസികളായ മദീനയിലുണ്ടായിരുന്ന കവികളും ജ്യോത്സ്യന്മാരും സാഹിര്യങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് റസൂലുള്ളാനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ അവർക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം കേട്ട ശേഷം നാലായത്ത് മാത്രം അവർ ഗോതി കൊടുത്തപ്പോഴാണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞത് മാഹാദാബിൽ ബഷർ ഇതൊരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യവചനമല്ലെന്ന് കാരണം അങ്ങനെ അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥയെ മാറ്റിയെടുപ്പിച്ചത് ഖുർആാനിന്റെ തിലാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിടത്തും ഖുർആാൻ യത്തുലു അലഹിം ആയാത്തിഹി ഖുർആാൻ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന പ്രവാചകൻ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കാരണം ഖുർആാൻ ഓതിക്കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ ദീൻ പ്രചരിച്ചത് അപ്പൊ അൽ ഹിഖ്മയാകണം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൽ ഒന്നാമതായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആയുധം നിങ്ങൾ ഒരു ബീച്ചിൽ പോയിരുന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ മഴ കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്തിനു വെച്ചാൽ കുറച്ചായിട്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങാന്ന് ആരും ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യാത്തൊരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മാത്രം സംസാരിക്കുക ഏത് രൂപത്തിലാവാം നന്നായി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാളോടാണെങ്കിൽ സുന്ദരമായി സംസാരിക്കുക വെള്ളത്തിന്റെ രാസനാമം എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൈഡ്രോജൻ ആണ് വന്ന ഓക്സിജൻ എന്നാണ് തീയും കാറ്റുമാണ് തീയും കാറ്റും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ടായതാണ് വെള്ളം എന്നാണ് സയൻസിന്റെ ധാരണ നമുക്ക് വലിയൊരു തീകുണ്ടാരം കത്തിച്ചു വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ വിശാലമായ കാറ്റും ഫാനും കറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സയന്റിസ്റ്റ് കൂടിയാലും സാധിക്കില്ലല്ലോ ഈ വിഷയം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവന്റെ നാവിലൂടെ വരും അതൊക്കെ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ കൈവല്ലേ അവനോട് ചോദിക്കാം ആരാണ് ദൈവം അവനെ പറയാനുണ്ടാകും എല്ലാത്തിനും സാധിക്കുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും മുകളിലുള്ള ഏകനായ ദൈവമാണെന്ന് എങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എന്നോ എന്നോട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും ധാരണയുണ്ടാകില്ല അവന്റെ മുമ്പിൽ ഓതിക്കൊടുക്കാനാവും കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലത് വലം യുൽഹു ഗുഫു അഹദ് അത് മതി അവന്റെ ഒരു ഡൈവേഷൻ പോയിന്റ് ആ ഒരു ദൈവത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ അവരൊറ്റ ഒറ്റ സുഹൃത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഓതിക്കൊടുത്താൽ പോലും അവന്റെ ചിന്ത തൗഹീദിന് വേണ്ടി വൈമാറും ഇത് നേരെ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്നതല്ല അത് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളോട് പോയി ഈ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ ഈ സമീപത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് പോയിരുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തൊരു സുഹൃത്തിനോട് സ്നേഹത്തോടെ സിംഗിളായിരിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പോയി സംസാരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴി തുറക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഹബീബായ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഉപദേശിച്ചത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നബിയെ ആരാണ് ആകാശഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് മക്കാ മുഷ്രിക്കീങ്ങളിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആകാശഭൂമിയുടെ സിട്ടാവ് അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗമുണ്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ എല്ലാ ദൈവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അള്ളയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന മുഷ്രിക്കീങ്ങളുണ്ട് ആകാശഭൂമിയുടെ സിട്ടാവാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വിഭാഗം അവിശ്വാസികൾ പറയുമായിരുന്നു അള്ളാ എന്ന് അങ്ങനെ അവർ മറുപടി പറയും എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്ന രീതിയിൽ അവരെ ചിന്തിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് പിന്നീട് മുഹമ്മദ് നബിയോട് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കടപ്പുറത്ത് പോയിരുന്നിട്ട്
ഇത് വലിയ റിസ്ക്കുള്ള സംഗതിയൊന്നുമല്ല ദേവത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായ പ്രവർത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ സാലിം ബേസിൻ സൂചിപ്പിച്ചു മുഖ്മീന ഒരാളെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക പ്രയാസമല്ല മുഖ്മീനായി മരി മരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരിക്കലാണ് പ്രയാസം ഖുർആൻ ഓതി കൊടുത്ത് ഖുർആാനിനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചെവിയിൽ കേൾപ്പിച്ച് കുറച്ചു സമയം നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ ഒരാളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുകയും അറിയാതെ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പലരും കടന്നു വരികയും ചെയ്യും ഒരു പത്താളുകളോട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ മിനിമം രണ്ടുപേരെങ്കിലും ഈ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥ കാണിച്ചിരിക്കും കേരളത്തിൽ പൊതുവായി കാണുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് രണ്ടാമത് പ്രബോധനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില മൗനങ്ങളും ചില പ്രവർത്തികളും ചില സുന്നത്തുകളുമാണ് പ്രബോധനത്തിൽ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകം വൽ മൗലത്തിൽ ഹസന മൗലത്തിൽ ഹസന വാചികവുമുണ്ട് വാചികമല്ലാത്തതുമുണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ സത്യവെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്ന ആയിരം ആളുകൾക്ക് നടന്ന ഒരു പഠനത്തിൽ തെളിയിച്ചത് അറുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ടത് സുന്നത്തുകളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആയിരം ആളുകൾ ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ടതിൽ നിന്നും അറുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നത് സുന്നത്തുകളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നമ്മോട് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തി ചോദുകയും ആവർത്തിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്ത ഹദീസാണ് വിശാലർത്ഥമുള്ളൊരു ഹദീസാണ് ഈ അവസാ ഒരു കാലത്ത് ദീന നിലനിന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ശുഹതാക്കളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതായിരുന്നു ഇന്ന് ദീന നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ പങ്ക് സുന്നത്ത് ഹയാത്താക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവനാണ് സുന്നത്ത് ഹയാത്താക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നാട്ടിലുണ്ടായാൽ പരിശുദ്ധ ദീൻ അറിയാതെ പ്രചരിച്ചിരിക്കും പൊന്നാനി മാമനത്തിൽ ഇസ്ലാം സഭയിലേക്ക് പരിശുദ്ധ ദീൻ ഉൾക്കൊള്ളാമെന്നൊരു സുഹൃത്തിനോട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ദീനിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി അബ്ദുൽ കാദറാജി നല്ല ആളാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ പരിശുദ്ധ ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ടത് അതിന്റെ മറുപടി അബ്ദുൽ കാദറാജി നല്ല ആളാണ് എന്നാണ് എന്താ വിഷയം അബ്ദുൽ കാദർ ഹാജി ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ച യഥാർത്ഥ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളെ ജീവിതത്തിൽ ഹയാത്താക്കിയത് കണ്ടതാണ് ആ മനുഷ്യന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലത് ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നാനുണ്ടായ കാരണം സമീപ ദിവ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് പരിശുദ്ധ ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ടപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാറുള്ള എന്റെ കൂടെ ക്യാമ്പസിൽ പിടിച്ച സുഹൃത്ത് എല്ലാ ദിവസവും തഹജ്ജുദിനെ എണീക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നി ഇത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്താണ് നിമിത്തം എന്ന് പഠിച്ചതാണ് എനിക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനിനോട് താല്പര്യമായത് എന്നായിരുന്നു മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുന്നത്തുകളെ ഹയാത്താക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരു നാട്ടിലുണ്ടായാൽ ആ നാട്ടിൽ പരിശുദ്ധ ദീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വളരും അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് മൻ തമസി സുന്നത്തി ഇന്ദ ഫസാദി ഉമ്മത്തി ഈ ഉമ്മത്ത് ഫസാദാകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരു കാലത്ത് ശുഹത നിർവഹിച്ച പങ്ക് ഈ കാലത്ത് സുന്നത്ത് ഹയാത്താക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുമെന്നത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട പല സുന്നത്തുകളും മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഇതിനെ ശരിക്കും നമ്മെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടാകും അവർ പരിശുദ്ധ ദീൻ സത്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും അവർ നമ്മൾ അറിയാതെ മൗലത്തുൽ ഹസന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വെളിച്ചം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ രണ്ട് രീതിയാണ് കാര്യമായി പ്രബോധനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു മാർഗം ഇതിലുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു സമയം അവതരിപ്പിച്ച് ബാക്കി സദസ്സിന് അനുബന്ധമായ ആശങ്കകൾ തീർക്കാനുള്ള സമയം അനുവദിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു അവിശ്വാസിയോട് നടത്തേണ്ട മുജാദലയുടെ സംവാദത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം കുറാൻ ആയത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലത്തിഹിയാസൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗത്തിലൂടെയാകണം ഇസ്ലാമിലെ മുജാദല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനമേ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ ദൈവത്തി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരാറുള്ളത് ഒരപ്പുറം ഒരു ഭാഗത്ത് സന്യാസി സുഹൃത്തിനെയും മറുഭാഗത്ത് ക്രൈസ്തവ പള്ളിയിലെ ഫാദറെയും ഇരുത്തി സംവാദം നടത്തുന്ന ചില ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബാ പ്രബോധനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖമെ
മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സംവാദം നടത്തുന്നവരിൽ ഉണ്ടാകണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സംവാദം നടത്തുന്നവരിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാന്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കിക്കുന്ന മുജാദല നടത്തുന്ന സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളില്ലാതെ സംവാദത്തിന് പോയാൽ സംവാദം പരാജയമാണ് ഒന്ന് ആ വിഷയത്തിലെ കൃത്യമായ ഇൽമ വേണം രണ്ട് യഥാർത്ഥ സിറാത്തിൽ മുസ്തഫീമിൽ നിലകൊള്ളുന്നവനാകണം മൂന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണാവനിൽ വേണം ഈ മൂന്നുമില്ലാത്ത എല്ലാ സംവാദങ്ങളും ഒരർത്ഥത്തിൽ പരാജയമായിരിക്കും ഹിദായത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെത്താത്ത യഥാർത്ഥ ഹിരുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വക്താവാകാതെ യഥാർത്ഥ ആദർശത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംവാദം നടത്തിയ പല ആളുകളെയും ഞാനൊരാളെയും പേരെടുത്ത് വിമർശിക്കുന്നില്ല പല ആളുകളെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും അറിയാതെ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ വേരില്ലാത്ത മരങ്ങളാണ് എന്ന് കാരണം മുജാദല നടത്തുമ്പോൾ ഹിദായത്ത് മുജാദലയുടെ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ സംവാദത്തിന് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ഹിദായത്താണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം വേണം പരിശുദ്ധ ദീനിനെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അറിയണമെങ്കിൽ സലഫ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പഠിച്ചവനാകണം സലഫ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ച് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഖുർആാനിനെയും ഹദീസിനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണ സ്വഭാവത്തോടു കൂടെ മുജാദല നടത്താൻ സാധിക്കില്ല വലാഖിതാബിമുനിയർ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വേണം കയ്യില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെ അള്ളാഹു മുനീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംവാദത്തിന് ആവശ്യമാകുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഖുർആൻ ഓതുമ്പയാണ് സംവാദം അതിന്റെ പൂർണ്ണ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുക ഖുർആൻ ഓതുമ്പയാണ് അവിശ്വാസി മൗനിയാകുക ഖുർആൻ ഓതുമ്പയാണ് അവിശ്വാസിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥ പോലും ഇല്ലാതെയാവുക ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക സംവാദത്തിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെട്ട ഷാക്കിർ നായിക് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് പോലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ സുഹൃത്തിന്റെ സംവാദത്തിൽ പോലും പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞു നിൽക്കാറുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് പോലും പലപ്പോഴും പരിമിതി അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ കൃത്യമായി ഓതിക്കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമാവാതെ പോവുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആയത്തുകൾ അതിന്റെ അറബിയോ അറബി മൂല്യത്തോടു കൂടെ അള്ളാഹു താല ഇറക്കിയ പോലെ തെജിബീദിന്റെ സ്വഭാവത്തോടു കൂടെ ഓതിക്കൊടുക്കാൻ സാധ്യമാകാത്തത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വരുന്ന പലർക്ക് പോലും ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കാണാതെ പോകാൻ സാധ്യമാ കാരണമാകാറുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതല്ല അതും കൂടി അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊടുക്കാതെ നടത്തുന്ന ദാഴത്ത് ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഈ മുജാദല ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് കാര്യമായി ഉപകാരപ്പെടുക ഒന്ന് പരിശു മുഗ്മിനികളായ ആളുകൾക്ക് ആവേശം കൂടാനും അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കൊതിച്ചു നടക്കുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന അവിശ്വാസികളായ സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന അവിശ്വാസികൾ എവിടെ പോയിട്ട് ആ ഹിതായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൊതിച്ചു നടക്കുന്നവരാ അവർ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ പോയാൽ അവിടെ വന്ന് ഷഹാദത്ത് കിലിമ ചെല്ലുന്നവരുണ്ട് ദിക്കിന്റെ സദസ്സിൽ പോയിട്ട് ഷഹാദത്ത് കിലിമ ചെല്ലുന്നവരുണ്ട് നാട്ടിലെ ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഷഹാദത്ത് കിലിമ ചെല്ലുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പരസ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേദികൾ കണ്ടാൽ അവർ അവിടെ ചെല്ലും എന്തെങ്കിലും പേരിനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് ചെല്ലും അത് അവർ ചോദ്യോത്തരം നടത്തിയത് സത്യത്തിൽ ഒരു അനിവാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള എൻട്ര ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു നിമിത്തമായി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യവും അവരുടെ ദീനി പ്രവേശനവും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കും പിന്നെ ഷഹാദത്ത് കിലിമ ചെല്ലുന്നത് ചില സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ നിത്യകാഴ്ചയാണ് ആ ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ കാലമായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കൊതിച്ചു നടക്കുന്നു എന്ന് എത്രയോ കാലമായി പരിശുദ്ധ ദീനിനെ കുതിച്ചു നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ട ആയിരം ആളുകൾക്കിടയിൽ നടന്നൊരു പഠനത്തിൽ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ഇബാദിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായി പരിശുദ്ധ ദീനിനെ താല്പര്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അവരുടെ മറുപടി മിനിമം ഏരിയത് രണ്ടു വർഷമാണ് രണ്ട് കൊല്ലം ദീനിനെ കൊതിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ദീനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടു കൊല്ലം അവർ നിങ്ങൾ
എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിഷയവും അങ്ങനെയാൻ നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയൊരു വിഷയമുണ്ട് ഖുർആൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ഇസ്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മാത്രം മതമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മാത്രം പ്രവാചകനാണെന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ആരാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കണം ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള സന്ദേശമായി ഹുദല്ലിന്നാസായി ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യനും സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാർഗദർശനത്തിന്റെ മാർഗമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ക്യാമെന്നാണ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ എന്ന് അവിശ്വാസികളായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ പോലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയതാണ് റസൂർദാന സന്ദേശം ഒരു വിഭാഗത്തിനുള്ളതാണെന്ന് ഖുർആാൻ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിൽ ഈ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വെളിച്ചം കാണാതെ പോകുന്നവർ നമ്മുടെ അയൽവാസികളിലും വലിയ പൊട്ടും വലിയ കെട്ടും ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോലും ഉണ്ടാവും നമ്മളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ സ്വീകരിച്ച അതേ രീതിശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ആളുകൾ വിളിക്കാൻ ഒരുങ്ങണം ദൈവത്തിൽ ഈ മാർഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സന്ദേശം അവന്റെ മുമ്പിൽ തുടർന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് റിസാലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശമാണ് മൂന്ന് ആഹ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് നേരത്തെ എന്റെ സഹോദരൻ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ചൊരു യുക്തിവാദിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോയുണ്ടായ അനുഭവം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന പല ആ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഹൈറകൾ ചെയ്യുന്ന അവിശ്വാസികളുമുണ്ട് ഒരുപാട് തിന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ നന്മ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഉത്തരമില്ല അമ്മയെ നന്നായി പരിചരിച്ചു നടക്കുന്ന അമ്മക്ക് ആവശ്യമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനോട് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ നേട്ടമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു സാമൂഹിക ബാധ്യതയാണെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ എന്നെ നോക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തരം മാത്രമായിരിക്കും അവന്റെ മുമ്പിൽ അത് മാത്രമല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ നോക്കുന്നത് ആഹാരത്തിലെ വലിയ നേട്ടത്തിന്റെ നിമിത്തമായി ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ച ആ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം അത്തരത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഓതിക്കൊടുത്ത് അവനെ പരിശുദ്ധ ദിനിന്റെ ഈ ഒരു ആഹാരത്തിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനും തിരിച്ചു വരാനും അവൻ തയ്യാറാവും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകളെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ആളുകൾ തീവ്രവാദിയായി കാണുമോ ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ഉത്തരം ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും അതൊക്കെ നമ്മുടെ കൽപ്പിലുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ ആശങ്കയാണ് ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലഹിക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് നരകത്തിലെ ഹാലിതായ കൂട്ടുകാരനെയാണ് ഇബിലീസിന് ഒരാൾ കള്ളു കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ തിരിച്ച് ആളെനിക്ക് മിസ്സാവും എന്നുള്ള വ്യാചാരം ഉണ്ടാവും ഒരാൾ മദ്യപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മറ്റു തിന്മകൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഇബിലീസിന് സ്വാഭാവികമായും ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്കുള്ള അവനെ പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള യോഗ്യത മാത്രമേ കിട്ടൂ അതേസമയം ഒരാൾ ഹിതായത്തില്ലാതെ മരിച്ചു പോയാൽ ഒരാൾ കാഫിറായി മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇബിലീസിന് കിട്ടാനുള്ളത് നരകത്തിലെ ശാശ്വത കൂട്ടുകാരനാണ് ശാശ്വത കൂട്ടുകാരനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഇബിലീസ് സ്വാഭാവികമായും ചെറുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് താഴത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലഹി വന്നിട്ട് പറയും സമ്മേളനൊക്കെ നാണ് കയ്യട്ടെ നാലീസ് കൂടി കയ്യട്ടെ എന്ന് പറയും അത് പറഞ്ഞാൽ പറയും കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും ഇബിലീസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സിമം താഴത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിപരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അവന്റെ ശാശ്വത കൂട്ടുകാരനാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എസ് കെ സെബിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഒരു ദിവസം എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു കൂടെയുള്ള തൊട്ടപ്പുറത്തിരുന്ന സുഹൃത്ത് ഒരു ബോട്ടിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു അമുസ്ലിം സുഹൃത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളവും ലേസും കച്ചവടം
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായൊന്നും പറയാനുണ്ടായില്ല അതൊരു മാനുഷിക പരിഗണന അനുസരിച്ച് കൊടുത്തതാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ലേസ് എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ളത് ബാക്കി വെച്ചാ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലും കുടിക്കാതെ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നേട്ടം വെച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ആഹ്റത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഈ പ്രതിഫലത്തിന്റെ അനുഭൂതി എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് ഇത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് അനുഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മുസ്ലിം സുഹൃത്തിന് വല്ലാത്ത അനുഭൂതി തോന്നി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം പിന്നെ വൈ എളുപ്പമായി അദ്ദേഹം ആ യാത്ര പിരിയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അബ്ദുൽ കരീം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് എന്ന് ചൊല്ലി പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ സത്യപാന്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രമ ലളിതമാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മാർത്ഥമായി നിയത്ത് ചെയ്ത് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങി തൗഫീഖിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവോട് ദുആ ചെയ്ത് സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ദൈവത്തിനൊരുങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പേ തഹജു നിസ്കാരവും ഖുർആൻ പാരായണവും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ കൂടി ശ്രമിക്കുക മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല ഞങ്ങളെ ഒരു യഥാർത്ഥ താഴിയാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഇക്രബിസ്മിറബിക്കല്ലതി സൂറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം രണ്ടാമതിറങ്ങിയ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിലാണ് മറ്റൊരു വിവാഹത്തെ അനുസരിച്ച് മൂന്നാമതിറങ്ങിയ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിലാണ് മുസ്സമ്മിലിന്റെ സന്ദേശം ഒരു താഴിയോട് ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പേ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാനും ഖുർആൻ ഓതാനുമുള്ള സന്ദേശമായിരുന്നു ഖുർആനോദലും തഹജു നിസ്കാരവും ഒരു താഴിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിത്യപ്രവർത്തനമായി മാറണം കാരണം ഖുർആനോദുകയും തഹജു നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സംസാരിച്ചാൽ സാമിയുടെ കൽപ്പിൽ അത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നുള്ളത് മഹാന്മാരായ മുഫസിരിങ്ങളൊക്കെ ഈ സൂറത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രബോധനത്തെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് വിശാലമായ ലോകമൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായി റസൂറുള്ള ചെയ്ത ഈ ദൈവത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം അല്ലാത്ത ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ടാകും അല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുകയും പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ലോകം ക്രൈസ്തവ ലോകം മർക്കസുൽ ബിഷാർ പുനരാരംഭിച്ച് പരിശുദ്ധ ദീനതയുള്ള കുതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു ശംസുലമ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നീങ്ങുകയാണ് ക്രൈസ്തവത അന്നങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചോ അതേ സ്വഭാവത്തോടെ ഇന്ന് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യമല്ല പരിശുദ്ധ ദീനിനെ പൂർണ്ണർത്ഥത്തിൽ പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ അനുബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ചോദിച്ച് ഇൻഷാല്ല സമയം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അള്ളാഹു തോഫേക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലോ താഴ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലോ നിങ്ങളുടെ കൽപ്പിലുള്ള എന്ത് ആശങ്കകളും ചോദിക്കാം അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ സാലിം വൈസിയെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അവർ ആ വിഷയത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകും ഞാന് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പോണത് എനിക്കുണ്ട ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു ഹൈന്ദവനായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ വിഷ്ണു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്ന് ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹം പൊന്നാനിക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദൈവങ്ങളുണ്ട് എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല 
മറിച്ച് ഒരു ദൈവമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ദൈവവും ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം അപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹം ഞാനും എന്റെ വേറൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആാനെ കുറിച്ചും പ്രവാചനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എത്രയായിട്ടും അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ആണ് എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല അപ്പോ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഏത് രീതിയിലാണ് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഹിതായത്ത് കിട്ടണം നമ്മൾ വാശി പിടിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല നമ്മളൊരാളോട് സംസാരിച്ച അയാൾക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നതിലും അർത്ഥമല്ല ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവോട് ദ്വാ ചെയ്യാം രണ്ടാമതാ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്തരം ആളുകൾ ഏകനായ ഒരാളുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ഏകദൈവത്തെ സമ്മതിക്കുന്ന ആൾ ആരാണത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിന്തിക്കാത്തതായിരിക്കും പ്രശ്നം നമ്മളതിന് ബുദ്ധിപരമായ കുറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ഖുർആാനിനെ അതേപോലെ ഓതിക്കൊടുത്ത് നമ്മൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞാലും പോരാ ഖുർആാനിനെ ഓതിക്കൊടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ അവന്റെ ഡൗട്ട് തീരും അവിടെയാണ് ഖുർആാനിലെന്ന് ഖുർആൻ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ഖുർആൻ തിലാപത്ത് ചെയ്ത് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴാണ് എഴുജാസ് വെളിവാകുന്നത് നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതാതെ എത്ര ഹിക്കുമത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും അത് അനിഫ്ലാമില്ലാത്ത ഹിക്കുമത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൂർണ്ണമാവില്ല ഖുർആൻ ഓതിക്കൊടുത്ത് അവന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ പെട്ടെന്ന് അവൻ തിരിച്ചു ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുതക്കിലാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മുടെ പണി ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്നോർക്കും ചില ആളുകൾ വൈകിയോർക്കും നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പോന്നാൽ നമ്മളെ പരീക്ഷാ ഹാളിലൊക്കെ പോയി എക്സാം എഴുതി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില ആളുകൾക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ആൻസർ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി പേപ്പർ നോക്കിയാൽ ഓർമ്മ വരും ചില ആളുകൾക്ക് വീട്ടുപോയി കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മ വരിക എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്നോർക്കും ചില ആളുകൾ വൈകിയോർക്കും നമ്മൾ ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുക ഞാൻ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംശയമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനേരെ ഉസ്താദുകൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മളുടെ ദാവത്തിന്റെ രംഗത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഹെക്കുമത്ത് അഥവാ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഉസ്താദിന് ഒരു വേറെ അന്യമതക്കാരനെ കണ്ട് അവന് ഇതില് ഈ ദാവത്തിലേക്കുള്ള സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുക പിന്നെ ഒന്ന് മോഹിലത്തിൽ മോഹിലത്തിൽ ഹസനയാണ് അഥവാ നല്ല ഉപദേശം അതിൽ പിന്നെ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് ജാദുൽഹും ബില്ലത്തി ഹി ഹസൻ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ നാടുകളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന വാഴ പരമ്പര അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഏത് ഏത് ഇനത്തിലാണ് പെടുക ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മോഹിലത്തുൽ ഹസനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വാതുകളൊക്കെ മൗഹിലത്തുൽ ഹസനയുടെ ഭാഗമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൗഹിലത്തുൽ ഹസന വാചികവും ഉണ്ട് വാചികമല്ലാത്തതും ഉണ്ട് എന്ന് വാതൊക്കെ മൗഹിലത്തുൽ ഹസനയുടെ ഭാഗമാണ് ആധുനികമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ പോലത്ത ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാലമാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്ററൊക്കെ ഈ ദേവത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉസ്താദിന്റെ അനുഭവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഈ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് പ്രധാനമായും പരിശുദ്ധതയും പഠിപ്പിച്ച റൂട്ട് തന്നെയാണ് പ്രധാനം പിന്നെ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന അതേ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കുക എന്ന സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ ഇതിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം 
ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആവില്ലാതെ പലപ്പോഴും ഒരു മുജാദലയുടെ മറ്റൊരു സ്വഭാവമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കൊണ്ടും വാട്സപ്പ് കൊണ്ടും നടക്കുക മുജാദലയുടെ മറ്റൊരു രീതിയാണ് നേരെ വേദികെട്ടി സംവാദം നടത്തുന്നതിന് പകരമുള്ള മുജാദലയുടെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കൊണ്ടും വാട്സപ്പ് കൊണ്ടും നടക്കുക ഉദാഹരണം ഒരു നിരീശ്വരവാദി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ തർക്കത്തിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളതിന് മറുപടി പറയാനാ ഒരുങ്ങുക തർക്കിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുക തിരിച്ചും തർക്കമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇസ്ലാമിക ദാവത്ത് ഒരിക്കലും തർക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമല്ല അലഹിക്കമ കൊണ്ടുള്ള ദാവത്തിലും മൗലത്തുൽ ഹസന കൊണ്ടുള്ള ദാവത്തിലും ഒരിക്കലും തർക്കം ആവശ്യമില്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ തർക്കിച്ചാലോ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അങ്ങനെയാണ് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞത് നേവത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തർക്കിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ട പണി അസ്ലം തുവരിയലില്ല ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി കീപ്പിടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കലാണ് ദൈവത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന ശരിക്കും പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് തർക്കിക്കലല്ല ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് പോലെയുള്ള ട്വിറ്റർ പോലെയുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാകുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിനെ ആരെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിച്ച് വിമർശിക്കുമ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ചില ചിന്തകളൊക്കെ നൽകാൻ അത് ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടാം ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അത് പൂർണ്ണ സ്വഭാവത്തോടെ പ്രായോഗികമല്ല ചില പ്രത്യേകമായ ഏരിയകളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കപ്പെട